。就说，季叶呢带媳妇儿回家过中秋，对咱们向东村来说，这是最大的事儿，阁家务必重视起来啊！是啊，老组长。你看我重视不重视啊？我就是怕金叶呀，一时接受不了咱们向东村太有钱的事实。你看看我这啊，二十克拉以上的戒指我都不敢带出门。<笑>哎呀，哎呀，还是你想的周到。这个继承人培养计划呢，以金叶是唯一被通过的。我打算把他作为组长接班人来培养。金叶从小啊是过苦日子长大的，按照祖训呢，是时候跟他摊牌家底了。我还希望循序渐进的告诉他，所以呢，这二十多年来咱们都挺过来了，就再委屈大家一段时间啊，尽量不要太张扬。不委屈，不委屈。组长您就放心吧，都有座啊。放心什么？我头五上村口溜达，就看见那老破劳斯莱斯在那个道上溜达啊。咋地了？你买个菜不能套马车去吗？<笑>主要是俺家那四批冠军英国存血啊，刚拉回来还没来得及训呢，洗澡刚套上就料蹶子给我劈喽，杀了吃肉。还有啊，这是咱们跟亲家家人头次见面，你们两口子准备的见面礼怎么样？我是这么打算的啊，这个给儿媳妇的红包准备了差一块十个亿的支票。啊，寓意着十亿的挑一。至于亲家公那边呢，听金叶说是个什么大学教授，还是啥文物专家，反正咱也不太明白。就在咱们村儿划了两千二，嗯，带的瓶瓶罐罐，还有几幅字画啥的。字画行，那啥玩意儿？张大千的虎啊，齐白石的虾，还有那个什么桥的那个竹子，可劲儿送啊！投其所好最重要。哎呀，另外啊，那个亲家母那边准备的怎么样？啊这个让我家英子给您汇报一下。老组长，我这个亲家呢，他年轻的时候啊是唱歌的，也属于文艺人。这不正好赶上中秋，我想呢，把咱们李氏旗下所有的艺人呢，全部都请回来，嗯、联合办一台呢中秋文艺晚会，您看怎么样？<笑>不错，这个点子好。呃，那个什么华仔啊、杰伦什么的。对了，还有那个白云黑土啊，也请来，我最得意看他们俩。哈哈哈哈哈！啊，的车已经上高速了，再有十来二十分钟就到咱村口了。走，咱们去去莹莹。好，记住了啊，要拿出咱们向东村的真诚，真诚才是必杀技。你搞我是吧？哎，地址根本就读取不出来。不是我两百万都给你了，你他妈在这儿给我整活。哎，这鬼地方，醉了，一会儿到了，我找机会给你打电话啊。心里有点逼数，别逼我把你借高利贷买车的事拖到你们单位去。哎呀，哎呀，我说李基业呀、啊，这你们村该不是还没有脱贫的吧？怎么连条巷的马路都没有呢？今儿我算是小刀拉屁股开了眼了啊！没想到这么繁华的春城，还有这么个穷山恶水的地方，连导航上都没有。没事，阿姨，我认识路。可能是没信号吧，我导航也打不开。妈，人家姐姐开车呢，你们少说两句吧。啊，我说你个死丫头骗子啊，你就是主意太正了。你放着厂里王大公子你不嫁，你非得找这么个穷玩意儿，这宁可掏家里的户口本扯证结婚。妈，这有钱跟幸福是两回事儿。你这一路上王公子长王公子短的。你要这么喜欢他，那你跟我爸离了，跟他得了呗。哎、啊，你说你这死孩子！你瞎说什么呢你？你行了，老徐，啊，天底下哪有那么多的门当户对啊？两个小年轻愤怒呗，实在不行的话，双方的老人帮着拉扯一把也行啊。哎呀，我早知道你们家是这个条件，我都不答应来。这大过节的，我找几个姐妹在家里撮麻将多好的啊！我来受这罪。阿姨，您放心，我肯定会对小雪好一辈子的。虽然我家在我们村条件算一般，但但我爸妈都是特别好的人，他们还特地打电话说，给小雪包了一个大红包。哎呀，就你们这破地方啊！我都不知道我们家小雪见了公婆，这你爸妈能给二百不？阿姨，哎，不能。我爸妈还说了，为了包这个红包呀
，他们还卖了一块地。现在农村的地啊，可值点好钱了。我跟你说啊，到时候要没有一万块钱，我可不让小雪下车。就是，别说到时候我当着你三姑四大爷的面不给你留脸。老族长，这是基业他们的车吧？求罗打虎，放鞭炮！哈哈哈！族长爷爷。哎呀，王叔，啊，赵、啊、姨，弟儿长高了呀。小波叔回来了，红五叔，长着大爷，刘婶，哎，爹，嗯，儿子，哎，姐啊，你这媳妇一家怎么不下车呢？爹，啊，红包啊。<笑><笑>我早背着你瞅，这是不是有点不安？孩子，不少了，保证让你媳妇满意。还愣着干嘛？还不赶紧递过去，别让城里人笑咱村不懂礼数。哎，小雪，啊、<笑>叔叔阿姨，你们好。哎呀，你看看啊，一点都不沉稳，就随你们老杨家的根儿了。哎，你要是安稳的坐着不下车，你这坐一辈子。我先下了，爸，来爸，你瞅瞅你爸这样，是，你出息的很。妈，你给人王公子打个电话，跟他说一下这个破路怎么走。我刚才给他发了个定位，他打不开啊。哦，好好好，我去看看啊。好,好。哎，喂，王公子呀，我们已经到了。我跟你说呀，你下了那个绕城高速，右转。然后呢，就顺着那个乡道呀，一直往前走，就能看到那个向东村了。钱阿姨，李介这家里到底什么情况？一百万，能让他俩离婚吗？哎呀，我看呀，这他爸他妈呀，就是个老臭农民。别说一百万了，你就是给他个三十万，他都不能老高的同意呢。行，那我这就过来啊。好，出发，接少奶奶回家。哎，季爷这媳妇儿长得够漂亮的呀！这还用说呀？这城里来的人就是细嫩，简直就跟画里走出来的仙女一样。哎,<笑>哎，大胖婶儿，那个女娃娃屁股这么大，以后能给咱们季爷生个大胖小子了。哎，你这屁股也够大，咋生了个女娃娃呢？哎呀，我死了你、啊！闺女，咱们头次见面，这是我和你姨的一点心意，快收着。收着。嗯，谢谢叔叔阿姨。那这个红包我就先收下了。好好。哟，怎么样？亲家，派星星派月亮，终于把那一家人盼来了。哎，我看看来。哎，哎，什么意思啊？这一张，这么薄啊？妈，妈，你快下来！怎么啦？下来看看吧。赶紧，赶紧，赶紧！亲家母，不是李介他爸给咱小雪的红包里塞了张欠条，你看看。哎别瞎说，我看看，我看看。哎呀，你能看明白个六笔啊！<笑>李继业，这就是你爸妈的待客之道，这就是你要娶我们家小雪的真心。阿姨，亲家母，怎么您对这支票上的数额？太满意，支支票，爸，您这是什么？你说你个老农民，你懂什么是支票吗？<笑>你好好看看你手里那张，它真的是张支票。嗯，哎，我看看来。哎，我打七哥，你们还支票？你还支上票？个，十，百，千，万。十万，百万
，去吧。咦，差一块十个亿，这这这不会是真的吧？我我不会是在做梦吧？啊，真的，真真的，真的真的真的。小雪，你干嘛？姐，疼吗？疼。妈，姐，他说他疼，<笑>不是做梦。春<笑>姐，我跟孩子擦爹呢，六度薄酒，咱们继续唠嗑吧。对对对，好好好，来来来。对，都别跟这杵着了，进屋上课。<笑>里边请，里边请啊。<笑>咱们家卖的什么爹能卖十个亿？爹，你这玩笑开大了！这要是让他们知道，咱们家弄虚作假戏弄人，我跟小雪以后还怎么过呀？你长大了，有些事儿啊，也该跟你撂个实底了。儿子，其实咱家挺有钱的。爸，你就别跟我开玩笑了。我，咱们家什么条件我能不清楚？你别说跟人城里人比了，咱们家在咱村那都算普通的。儿子啊，我们家呢虽然在向东村那是普通家庭、嗯，但是要把资产放到城里，那可得用富甲一方来形容了。对，是吗？嗯，那为什么我一直都不知道呢？那是因为你族长爷爷吩咐你，生怕你因为从小生活条件太过优越，不珍惜学习的机会。现在终于毕业了，咱们全村的人也没有必要再瞒着你了。嗯，对，你族长爷爷还一个劲儿的再三强调。要慢慢跟你说，生怕你时间接受不了。嗯、等会儿，那咱们家到底有多少钱？这个，我跟你爸爸呢还真没算过。嗯，不过这次呢，为了给小雪准备红包，我们把呃春城市那中心的那块地给卖了。咱们家现在呢，还有三十几块地皮，还有二十几座写字间，还有十几条商业街的出租呢。啊！看着儿子下，妈，<笑>你说的这些不是真的吧？英子，你看你把孩子吓的，傻孩子，你妈能骗你了？等你跟小雪办婚礼的时候啊，刘婶儿我送你五座煤矿，一座金矿、嗯，到时候啊，让你风风光光的。好。<笑>你大爷我啊，在全国有三百多家物业、嗯，到时候你看好哪个城市都送你。嗯，可以。那瞅你俩那抠手样，依我看呀，等咱们百年以后呀，咱们的家产那还不都得留给我这个大侄子花呀？嗯，对对对，<笑>都是敬业的。哎，你们几个搁那儿蛐蛐啥呢？记他爸妈上前面来，给亲家领个道。哎，走、哎、来了，走，走走走。走走，请请里边请，都是一家人，别客气啊。啊好好好，好，来。哎，等等，妈，这不对呀、啊，怎么了？咱不是让这帮臭农民给爽吗？小雨，没礼貌啊！哎呀妈，你清醒点行不行？这是十个亿啊！你看看这村里，就算把这个村给拆了，给卖了，论斤卖。他能卖成十个亿吗？你这再说了，你这支票，那上面那书不随便写吗？那取不出来有啥用啊？是不是？哎呀，这差点被你们这帮老臭给你耍了。你说你们那么有钱啊，就住这破地方，你们这是上坟烧报纸，做做鬼呢，是不是？哎哎，哥，哎哎哎，哥，你。你你干嘛呀？这这支票是真的，这我们家卖地的钱。哼、嗯，这李继业这孩子看起来挺诚实的，这爹妈看起来也实在。这红包不愿意给，何以不给？我们杨家虽然在城里算不上名门望族，但也不是没见识。你哎，这么对吧？亲家，咱先进屋看看山河两口子呢准备的其他礼物。然后啊，我让红武去村里头挨家挨户的花现金，这能凑多少啊？都当是。给小雪的红包了，大叔，这才像回事吗？大中秋节的，我们一家子大老远的过来，我们得以诚相待，管他多少钱呢？这是个态度问题。红武，快去快回
，大家伙就别在这杵着了啊！啊，亲家，里边请。去坐一下。行<咳>。小雨，上周我那几个学生过来看我，给我送的那两条三字头的华子，在车上，你去拿来，大家分一分啊。爸，你不是说好给我抽的吗？这帮小马老能抽出个什么花来？哎哎讲什么了？怎么说话呢？咱哥，这我们乡亲父老都在这儿，你就给我点面子呗。再说了，你一口一个乡巴佬、臭农民的，你别门缝里看人、啊。李杰，你有什么面子？啊？我们一家四口能来你这穷乡僻壤的地方，那就是给你最大的面子。别心里边没点逼数。你，我姐。哎，都怪我失了礼数，亲家，我也不太懂啊。你看这烟能抽吗？<笑>我操，这可是三万一条的黄鹤楼大金砖啊！啊，三万！这，哎呀，七爷，你爸也太好了吧！哎、我。我发誓，我以前也不知道，<笑>平时呢也不抽烟，就好喝点小酒。哎，拆开给大家都发一发啊！不用，我们平时啊都抽高稀巴。稀。姐，我不知道我哥脸疼，但我我都觉得他烦。都他妈是假的！这这王公子我也没见天天抽这烟呢。亲家，来先喝茶，解解渴。亲家，喝茶。嗯，这茶反正不错，尝尝。等等，还不对呀、啊！啊，叔叔，这这又是。哪儿不对呀、啊？这这这！哎呀哎呀，这什么了你、啊哎？这牌足，这釉面，这这底管也对呀！哎呀，我的老天爷呀！这是宋代的解腰斩呀！什么？爹，咱们家从小用到大的茶杯是古董，这不小时候我还打碎过好几只呢。哎，姐，这也没啥，咱家还好几套呢，岁岁平安吧。啊？啥？亲家，就这见证，你们家都有，而且都是成套的。哎，快拿出来，给我赏赏眼。不就一个破茶盏吗？能值几个钱呀？哎呀，不懂就闭嘴吧！就这宋代的剑瑶盏，论单只都好几百万呢、啊，更别说是成套的了。哎呀，<笑>我说啥来着？这亲家就喜欢这玩意儿。你快，把给亲家准备的见面礼拿上来。好嘞，组长。<笑>得嘞，哎。啊，亲家，您得瞅瞅，咱们也不懂，啊、特意给您找了几幅字画，看你写上。哎，这这这这这这这，我操！要要要！张大仙的葫芦，哎呦，哎，要这玩意的竹子，哎呀，哎，徐威红的马，哎呀，哎呦，哎，齐白石的虾，哎呦，这这是虾哈？姐姐啊啊，你给叔撂个底儿，你们村。到底是干啥的呀？我以前一直以为我爸妈就是普通劳民，但现在应该挺有钱的吧？啥
，你管这叫挺有钱？你知不知道你们家古董字画的收藏量快赶上博物馆了？啊！我姐，哎，你你给姨好好说，刚才那十个亿的支票不会是真的吧？肯定是真的。给小雪的红包怎么能有假呢？我，这是我爸妈卖了春城市中心一块地皮才换来的。哎呦我，哎西，这这这这这这这，你基因，你就是个大骗子！哎，小小雪，你你们家这么有钱，你还让我付首付贷款买吗？小雪，你相信我，我也是今天才知道的，你相信我。我不信，你知不知道？我付首付那个钱，是我熬了多少个通宵直播才换来的？我知道。刚刚我的眼红。小雪，我也不相信我们家能这么有钱。哎呦，哎呀，你瞧这孙媳妇儿多招人疼啊！哎，你跟爷爷说说，你买的那个哪个楼盘啊？我吩咐一下，让人啊把整个小区啊都买下来，然后。全落在我家孙媳妇名下。哎呦，快快快快快！你听见了吗？老东西吹牛逼，得不悠着点啊！小心风大伤了舌头。哪来小兔崽子？敢跟我们老族长这么说话？喂，你谁家的亲戚呀？不懂乡村村里规矩啊？就是啊，我同学。自我介绍一下，鄙人王天德。呃、uh, ，不是认识，我爸，春城集团王千平，就他俩贷款买那房，我家开发的，水运滑行嘛，总价值十五点八个亿，你买一个我看看呢。王天德，这是我们村儿，你对组长说话放尊重点。就是，阴魂不散了。我跟基业现在已经领结婚证了。而且我们现在在商讨结婚的事宜，你现在出现在这儿合适吗？哎呦，我说小雪呀，我要是再不来，你就被这一家子坑到火坑里去了。我告诉你，那个李继业的父母都在吧？啊，我把话挑明了说，三十万，他俩离婚。你什么意思啊？我有点没听明白。刘叔，我说你跟我家李继业是有啥过节还是咋的？你把话说清楚啊，别在这胡闹喊叫的。一百万。不是，你这孩子脑子是不是缺根弦儿啊？听不懂人话呀？有事说事儿，你把这儿当拍卖会喊价呢？不是，操，还搁这装呢？你们啊，你们这么一大帮子人，演这么点戏有意思吗？啊啊，不就是看人家杨雪家里是城里的，爹妈手上有点积蓄，想趁着人家结婚办喜事捞笔子嫁出？我告诉你，这他妈是骗婚！王公子，这话可不能这么讲，他们啊是真有钱。你看，这堆古董和字画。就是他们给我们的见面礼。哎呦，我的杨叔哎，来二钱你在那古玩城，你让人用一件做旧的纺织品骗了三百来万，你这么快来吗？快点！哼！哎，这这皇帝在那干什么？这可是货真价实的古董。你赔得起吗？我赔不起。啊啊！干嘛呀？我赔不起是吧？我赔不起啊！我告诉你，这些个破烂要他妈有一个是真的，那都价值连城，还轮得着你们这帮臭农民族祖辈被窝在这穷山沟子里啊？他妈弄死你！喂，哎，姐姐，冲动了，和这种人没有一般见识。对对对，别生气啊！对，王公子说的对。王公。这种是一帮不知死活的变态！我，哎，好手段呀、啊！李基业，你是不是早都编排好了？你先骗我们家小雪的感情，然后再骗我们家钱，是不是？好，我让你骗，我让你骗！哎，阿姨，你过分了吧？平日里你再怎么伤我。我看在小雪的面子上，我都可以不跟你计较。
。但你今天这样，你良心要狗吃了！哎，几爷也没大没小的，他再怎么不对，也是你丈母娘。包组长，有些话不说，我憋着难受。自打知道。我们中秋要带着媳妇儿来回家团聚，全村上下为了迎接你们，足足精心准备了一个礼拜。这上一次全村能如此重视，还是十八年前我李氏一族的祭祖大典。我我们也没说要来啊，是你死乞白赖的请我们来的。我告诉你啊，要不是看在小雪的份上。就我跟老杨的身份，我这辈子我也不会来的鸟不拉屎穷地方。哎呦，鸟不拉屎的穷地方，你知道我这些叔伯姨婶的真实身份？他们是你们这辈子都没资格仰望的存在。笑，一群臭农民，我仰望你妈呀！臭农民，刘婶啊。告诉告诉他们，咱们家是干什么的？哼，我们家呀，有三十七座煤矿，五座金矿，老缅最大的翡翠厂口，也有我的股份呢。大爷，告诉他们，咱们家是干什么？我旗下也就三百家物业，遍及全国三十四个省，二百九十三个市。下一步要盖一个两百层的大楼，这吧，向东国际。听见了吗？这就是你们口中的臭农民，精彩，<笑>精彩啊！李杰，你觉得你不当演员真可惜了啊！我要是不跟你大学四年是同学，我都被你骗了。小雪，这，这，干什么？我们，哎，啊啊！我，杨雪，你疯了！啊！我，我，我，我，我。不是，哎，小雪啊，你你到现在了，你还看不清楚情况吗？啊，他李继业是什么情况，是什么德行？你上大学的时候，你不就一清二楚了吗？啊，他要有钱，他上大学的时候还用勤工俭学去餐厅当服务员啊。他要有钱，他同学聚会他都不知道龙虾怎么吃。还有，市里举办这个大学生马拉松比赛，对吧？他就为了捡俩矿泉水瓶子，哎，拖累了整个学校的成绩。这事儿你也知道吧？就这些个刻在骨子里的卑贱。我说，你是一点也看不出来啊！你，他主要又怎么了？我跟季叶是真心相爱的，而且我们是领过证的合法夫妻。我们一起宣誓过来，无论贫穷还是富贵，我们都要同甘共苦，相伴一生。小雪，你糊涂呀你啊！你跟这种画画里面的穷光蛋，你过一辈子，你只有共苦，没有同甘。真正的跟你相濡以沫一生的，应该是王公子才对。妈。你知道季叶为我付出多少吗？从我开始干主播起，他每天没日没夜的帮我研究数据、写方案，为了流量，他每天要剪上百条素材，然后再不厌其烦的发在各大平台上。我刚上四十多，我病的连开门的力气都没有了。是他，他爬了十七层的窗户，才把我背到医院里去。你给我说这些。你是想表达什么呀？啊！我说这么多，只是想告诉你，我跟季叶不会被任何人拆散。你你们觉得他是骗子，想骗咱们家的嫁妆，那我们两个就裸；你们觉得他穷，那我们两个就努力把直播做好。我就不信了，这日子能比谁过得差？就你干那直播，能挣几个臭钱？还完房贷。也就刚够吃喝，将来连孩子都养不起。杨叔，我跟你说，你欠银行那三百多万，可是一直我在帮你还啊。你说你要是断了贷，那在单位名声可就臭了。我我我
赶紧过这一块劝劝。我，哎呀呀呀，闺女啊，县城的财神爷就在那站着呢。人家王公子吃一顿饭的钱就够你和李基业拼命干一个月的。听爸的话啊，赶紧跟他离了。亲家，哪有你们这么当老人的？你别叫我亲家，今天要不是王公子及时赶到，我们一家子就着了你们的道了。把你妹妹追回来！小雪，你听话啊，别给我动手啊！你你松开！这走不走？你放开！谁？儿子，都他妈给我滚蛋！谁他妈再动我媳妇一根手指头试试，我看你们玩命！怎么着，想打架呀、啊？小雪，你还是不是我妹啊？我让这个畜生给打了！哥，哎，对不起啊。金叶他不是有意的，哎哥，哎哥，这个小雪，小雪，你干嘛呀你啊？打完我儿子，你还想打我们不成？李金叶，我告诉你，别说你跟我女儿已经领证，哪怕是你们有了孩子，我也不会让我女儿跟你这个穷山沟里出来穷光蛋过一辈子。还有你们啊，出身不好，就不要让你们家的小野种来祸耳别人家的闺女。叔叔，您说什么呢？你生病住院，我端屎端尿伺候你的时候，你不怕我是小野种了？别给我提这些！我今天看出来了，你那都是带有目的性的。你想从这鸡窝里飞到城里当凤凰，你有了命吗？好了，老爷，别跟这帮骗子废话，我们走。哎，儿子干什么呀？追呀！追！快追！走，小雪。爹、啊，对对对。哎，李爹。你他妈数赖皮狗的呀、啊！你是听不懂人话吗？哈！你们家穷又没钱，你根本就配不上人家小雪。我家穷，那你告诉我谁家有钱？他王天德吗？啊！就他那点资产，在我们村连上桌吃饭的资格都没有。李杰，我跟你说，你适可而止啊、哦！有钱人的气质呢，你装是装不出来的啊！高贵那是只有我们这一小撮撮人里，刻在骨子里与生俱来的啊！就你们这些卑贱的下等农民，哎，装的再像，那也就是天良小丑。门口挡道上，老婆奥迪谁的呀？赶紧挪走，给子媳妇送钱的大翻斗子进不来了。这让他办点事儿啊，磨磨唧唧才来，可不咋。妈，红五叔车里装的真是假。我问问，红、啊、五啊，车上拉回来多少现金呢？嫂子，头让我给划拉来了，没计数，装了一整车，咋不比你们支票上写的多啊？<笑>你们就别在这忽悠了，真当我们吃傻子了是不是？跟你说，这帮骗子呀，本来说要给小雪发红包呢，嗯、结果呢，这里边就装了一张十个亿的假支票啊，直接让小雨撕了啊。现在你看看啊，又拉来了一车现金，你们这是骗鬼了是不是啊？哎，李姐，你知不知道那一车装满了得多少钱啊？我说你别在这吹牛逼了，我估计你啊，也就给你爹上坟的时候见过那么大的数。大侄儿，啥情况啊？看这咋不对劲儿呢？红五叔，啥也别说了，就是他想抢你侄媳妇儿，你把车开进来，把钱倒在院子里，给他们好好看看。啥事儿？敢抢我侄媳妇儿？哎，我就抢了，怎么的？哎，你告诉你说，你赶紧跟你叔说呀！我小雪，农村穷狗，那把我怎么着？小雪，你放开我！红叔，就他那破车，直接撞！喂，不撞了！好，好、啊啊啊，我的车，哎。我的车，我的车呀！我的车呀！哎呀，我的车呀！不是，你他妈真敢撞呀你！你们算是摊上大事儿了。这是王公子刚花了三百多万改装的奥迪，把你们全村卖了都买不起。哎呦，奥迪，把这走了。滚远点，压死不管。哎，走，走，回来，回来，走，走，回去，回去。我操！这这这这这！杨雪
，你真是太让我失望了。你得罪了王公子，那就是把天捅了窟窿，你知道吗？哈，你竟然还跟他在一起！李继业，你还不赶紧给王公子跪下磕头赔罪？凭什么？他活该！凭他姓王，凭他爸是春城集团的老板王显民，就凭他家里有十几亿的资产，十几个亿呀、啊，很多吗？这车里装的现金。都不止十几个亿啊！不是，还搁这吹牛逼呢啊！你知不知道十几个亿的现金意味着什么呀？哎，别说春城了，就放全国那些市值几百亿的大公司，有几家能拿出这么多现金的？好，那今天就让你们都看看，我们到底有没有罪状。洪勇说：“卸车。”我妈妈哇哦哎、我家王天德，就凭你口袋里那俩钢镚儿，你也敢跟我抢媳妇儿？你凭什么？只想得千种的荣光，为想失心呼叫，阿爹不带，阿爹不怪。有事啊！这，这他妈都是真的！哎呀，这这这这，胡说什么来着？人家家里是真有钱，那些古董也都是真的。就凭我的眼力劲儿，怎么可能看走眼嘛？这这这！我的天哪，这都是给咱小时候的见面红包啊！妈的好姑爷。刚才呀，差点鬼迷心窍，被这个姓王的给抢拨了。你不会怪我吧？阿姨，这下你满意了吧？哎呀，你怎么还叫姨呢？叫妈呀！啊、之前人家七爷叫你阿姨，你都嫌弃；现在知道七爷家有钱，让人家叫你，怎么这么现实？小雪，行了，都过去了。叔叔阿姨也是为了你好，不过这改口还是太早了。您二老还没给我改口费。啊，哎呦，这个哎哎，老徐，你拿我瓶子卡干嘛呀？你一边去。哎呀，姑爷，这个呀是你说的工资卡，这一个月呀一万多呢，就当改口费，快拿着。哎呀，新家母啊。这卡呢，你去收着。走，咱们进屋唠嗑去。好好好。哎，等等，王同意。王天德，你差不多行了。我跟小雪的婚礼，轮得到你同不同意？哎，请问你是以什么身份，舔着脸能说出这种？我告诉你啊，你有没有钱我不管，但是呢，杨雪签约的那家传媒公司已经被我收购了。所以严格意义上来讲，杨雪现在是我们公司旗下的签约运。所以呢，你想说什么？我们公司呀、啊、有个明文规定，就是这未婚的艺人想要结婚，那得通过公司的批准。哎，公司批准之后才可以通报社会，防止公司在对艺人的运营还有维护的期间，对公司造成巨大的损失。啊。小雪，有这事儿？这我也不知道啊！你放屁！小雪的每份合同我都看得清清楚楚，根本就没有这项条款。还不信什么？来来，拿来给他看看。来，不瞎吧？啊，白纸黑字是不是写的清清楚楚？哎，我告诉你啊，艺人违约对公司造成的经济损失，我们可以以经济损失的数额的十倍进行赔偿。这。行，咱们先不论你这项条款是不是后加进去的，并且也不合法。咱们就论它既成立也合法的条件下，这些你开个价。这些啊，哎，我告诉你，还真就不够了。你信不信？我现在立刻动用王家所有的资源和人脉去捧小雪。他但凡要有一丁点不愿意，哼，你们就等着天价几十亿的违约金吧。你，姐。你这孩子说话大喘气啊
，才几十个亿的违约金，就你王家全部的人脉和资源，你王家也不行吗？不是老东西，这有你说话的份吗？啊！不是你，主宰子，我审你很久了，你他妈敢出卖我，信不信我把带人飘到你们村子？同志，白总，你把你父亲王先民叫过来，我见识见识。另外，让他把钱准备够，如果不够赔你砸破的几件古董，那他走不了。刘总、啊。我怎么样？哼，红送客。啊啊啊！哎，干什么？住！哎，住！够个爷们儿，你别跑啊！哎呀，组长爷爷，嗯，我是不是给咱们村惹麻烦了呀？急，你给我记住，在向东村填塌了。都不是个事儿。以后啊，你接了我的班儿，当了组长，你就会明白，钱能解决世界上绝大多数的事。啊？如果解决不了，那就是钱没砸到位。对。对这向东村机场建设的项目，你啊，就看姐夫的了。哎，我们山河集团的实力，你多少应该有所耳。董事长和夫人之所以把这个投资了近百亿的项目承包给别人做，其实就是不想太张扬。我明白，山河集团那可是财大气粗啊。上次我看报表。就光这个向东村的占地补偿款，都是以现金的形式发放，那可是十几个亿呀、啊！知道就好，毕竟肥水不流外人田。哦，明白明白。这里边有三个亿，先拿着，剩下的我让你姐打到这个账户。喂，喂吧，你儿媳妇被人抢跑了。我刚才还被一帮臭村民打了一顿。说什么？哪个村的？吃了雄心豹子胆了，敢欺负我王贤民的儿子？就像农村那帮刁民。我跟你说啊，还往院子里拉了一翻斗车的现金，有十好几亿。哎，杨雪那一家直接被唬住了，还还还说什么啊？我们家在他们村，在这个向东村都没有上桌吃饭的资格。向东村是吧？更给他们发放了占地补偿款十几个亿，现在在我面前装模作户了。啊，你说什么？那十几亿现金是占地补偿款？你还不知道吧？向东村机场建设项目刚刚落到咱们家，就是给他们发放的现金。好，你等着，我现在就带人过去，让他们知道知道什么是尊卑。哼，这帮臭农民，兜里有个三瓜俩枣。就不知道天高地厚，你放心带人去，替我好好教训教训他。黑了我山河集团那么多的占地补偿款，我早就想找机会替董事长收拾他们一顿。我就说这他妈穷山沟子哪来这么多现金？喂，怎么？你还有事儿啊？哎呦，你他妈现在都敢这么跟我说话了是吧？你抱上李继业这大腿了，用不着我王天德了是不是？不就是两百万吗？等我回城里的，分分钟给你。杨云，你给我收拾耳朵，他妈的听好了！我告诉你啊，刚才他们家里拉来那十几亿现金，那他妈是我们给的机场占地补偿款。你自己掰手指头给我算一算啊！他们向东村一共四百多户，分到他李继业头上能有几块钱？他拿什么跟老子比啊？你此话当真？你怎么知道的？我告诉你啊，因为这个建设项目已经被我们春城集团给包了，而且我爸现在就在带人赶来的路上，该怎么办？我相信你自己心里清楚。还敢打我？今天老子要让你们全村都跪下磕头赔罪！小雨，快进来！啊！多要紧的事儿啊，还比你妹结婚的事重要
看姐拿个本本记着。你赵姨说了，等你妹啊跟季叶结婚的时候，就那个法定的那个大风车要送二十个呢。你还愣着干什么？赶紧记呀！还有你红武术，答应给两个马场，还有一个高尔夫球场呢。李姐，哎哎，我问你个事儿啊，你给我说实话啊，你哥，你说你们村是不是要建机场？刚才那十几个亿的现金，就是你们村的占地补偿款。你拿着给我装逼呢？你怎么知道？我怎么知道？也就是说有这回事呗。呃，有。那我还记得屁呀、啊！这孩子小么回事？你疯了是不是？哥，你要是不想记，你就不要记了。摔什么东西啊？你别说话。又是送楼，又是送金矿，我前前后后借了一百多个亿，我手都计算了。哥，你先坐，你就滚一边拿着去。哥，你，你情绪也太不稳定了，一会儿换一个模样，我这些苏博仪什么也是好心啊。你别给我装啊！刚才那一翻斗的车的十几亿现金，就是你们车的战绩补偿款，是不是？啊？什么？你还没反应过来吗？十几个亿一分，他们孝东村就三四百户人家，他们李记顶多分个三四百万，那顶破天了。这，亲家，可不行！你们这么开玩笑，那何止那十几个亿是你们村上的钱，先拿过来忽悠我们的呗。爸，这到底怎么回事？亲家，有没有一种可能，这个机场是不是投资建设？是你投资建的，李继业，你将要有机啊！<笑>不是，你有话就直说，你夹枪带棒的什么意思？张和，这机场怎么回事啊？老组长，这事儿我跟英子事先没跟您通气儿，这寻思着有个机场，乡亲们迎来送往的也方便，就以山河集团的名义建了这个机场。至于你说那十几亿现金占地补偿？财务做账的时候直接就做进去，反正是给咱村建，谁家还真能要这钱？净会挑好听的说啊！要我看，你们是不是想着等着季叶有孩子，去城里看大外孙，方便点儿？<笑><笑>老组长，这是什么事啊？都瞒不住你呢。<笑>行。你们是真厉害啊！这就能圆得过去啊！这炉火纯青的演技，不去拿奥斯卡做屈才了。我们圆什么呀？你有话你就直说，这可是你让我说的啊！别管我没给你们全村留脸，你直接说。爸妈，我跟你们说实话，这机场就是人王公子家建的，他们就是拿着王公子给的十几亿的战地补偿款，在这装大款呢。啊！你你你。你听谁说，这机场是春城集团建？听我说的，谁呀、啊？你个不要脸的，你在找踹是不是？刚才那一铁桥就应该拍你身上。好了好了，你爸来了没有？我爸马上就来了，等他来了，我要你们一个一个都跪在你面前。哎。现在你们有本事再说那机场是你们投资建设的？他敢！来，睁大你们眼睛，好好看看啊！看那向东村机场承建方我爸的春城集团，这个韩国灯到底是怎么回事？这么重要的项目，交给这么不靠谱的人？我现在就给他打电话问清楚。那我要不要把小舅子的电话号码也告诉你们呀、啊？什么？韩国灯是你小舅子？哼！你这谢农知道的还不少啊，但可惜了，我小舅子乃是堂堂山河集团的 CEO， 恐怕他这一辈子都不会认识你们这些卑微的贱农。你说谁是贱农呢？山河集团的 CEO 威风还真是大，比我这个董事长还要大。就你还董事长，真是笑掉了大牙。老东西，哎，你知道山河集团是什么概念吗？还在这吹牛逼啊？人家可是长江以北真正帝王，哎，所有城市的 CBD 里都有人家的不动产
，你们一口一个山河集团，哎，你们知不知道我爹叫啥？哎，这个我还真没什么兴趣啊。倒是你俩要是不一个姓的话，我还挺想听听。哎，他跟他爸要不一个姓，那可就有意思了啊！<笑>你竖起你们的耳朵听好了，我爹叫李山河，山河集团的那个山河。啊，得亏你爸不叫李金城。要不京城都是你爸的了、啊？<笑>你你你说你叫李山河？老板，先给我闭嘴！你有没有人跟你说过，纸人很没有教养？你现在就打电话给韩克东，问他认不认识我？怎么了，姐夫啊？我这正忙着呢。啊、嗯，对了，什么？我们董事长是什么人物？能住夏东松那个穷山沟子？再次让天底下叫李山河的人多了，老子都得认识呗！我关机。天底下叫李山河的人多了，老子都得认识呗！耳朵都没聋吧？对不起，您拨打的电话。看来这个韩浩东是不想干了。糟了，你倒霉的，我非得好好把他从头搂到脚。事已至此，就别装了。我现在就问，谁打了我儿子？我打的？怎么着？有脾气？我儿子从小到大，我都舍不得碰一下，居然被你这个种地的臭农民给打了，我他娘的脾气大了！你就看看你有多大的脾气！我哎，大爷，别动手！姓王的，你想怎么着？发出道来，我代表向东村接了就是。向东村，你说了算。好，我要让所有人跪下，给我儿子道歉，再扇十个嘴巴子。打我儿子的人，我要断他一只手，扔出去喂狗。那我要是不答应，不答应。你试试，那就试试。哎、啊，林夕，你真不怕死啊？跟我爸这么说话？你爸说的是人话。我们向东村从来不惯着只会狂吠的野狗。再敢说一遍试试？是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊。儿子，别忘了爸是怎么教育你。动手是野蛮人的行为。我来的路上，听你孙叔说，你给他打电话。叫了一些网红跟大 V， 说是要办一场直播盛典，向着全网人的面向杨雪求婚。对他要是敢不服从公司的安排，敢拒绝我的求婚，我就把他告到法庭。对于这场直播盛会的投入，进行十倍的追求。<笑>这不挺好的吗？只要有钱，咱们有的是手段，整死这帮臭农民，把这阵仗就往大了整。花多少钱都无所谓，咱们家刚刚可接了一个百亿的大项目呀！小雪，到现在可别怪我没提醒你啊！今天晚上你要不然当着全网的面，把李杰也登了，跟我在一起；要不然，你就等着还这一辈子也还不完的账。做梦！到了晚上，你自然就知道是不是做梦。至于你们二老，也一把年纪了，我相信什么情况比我更清楚吧。只要你们愿意让小雪嫁给我，今天晚上的直播盛会上，我就会力捧小雪，成为千万级的网红。但你们要是还执迷不悟，跟着这帮村民抵抗我王家的话，哼，那不好意思了，我保证，刚才院子里这十几亿现金都不够你赔的。妈，我不是都跟你说了吗？那十几个亿根本就不是他的。他家顶多能分个三四百万。这再说了，你还真信他爸是山河集团董事长啊？你你家哪个董事长住平房住睡多缸的？啊，明白明白。这姨活了这么大岁数，这什么不懂呀？要不你过来？啊啊啊啊、王公子，你杨叔我这次是真看走眼了、啊，我没想到。这帮人一个个挺诚实的，怎么就这么能骗呢？这这这！爸妈，你们到底要干什么呀？小雪，你
你怎么还有这些现实呢？你们也太现实了！我说过，我跟季叶是合法夫妻。现实错了吗？小雪，你不是个孩子了。爸爸、妈妈，包括你哥哥，哪个不是为了你好啊？要真等到王公子把你告上法庭那一天，你以为这个李季叶他真能管你啊？那是几十个亿呀、啊，到时候咱家真就家破人亡了。叔叔，阿姨，你们放心，小雪我肯定不会不管的。别说她几十个亿对于我们村来说不算什么，那就算对于我家，那也不算个钱。嗯，喜欢吹呀、啊，嗯，继续吹，咱们晚上见，好不好？你不是想试试吗？那就让你见识见识王家的实力。你一个小屁春城集团。有什么实力？喂，是财务吗？我是王贤民，现在马上给我儿子收购的传媒公司账户上打五个亿。老东西，听见没有？五个亿！哎，以我王家的人脉，分分钟把全网的网红都叫过来。这就是我王家的实力。好啊，那我也不藏着掖着。今晚我们村正好有台中秋文艺春晚，我们也邀请了一些明星。哼，咱们就在这个村口的村委会摆台上对手戏，是明星哎，我他妈没听错吧？啊，哎，就你们一个村台能叫来个秧歌，对都不错了，还他妈明星呢！哼，一帮子村夫没见过世面，把半红白喜事花了几百块钱，请的站台小丑当成了明星，<笑>还真是越说越离谱了。啊，我年轻的时候那可是省歌舞团的。哎，你们知道什么是明星吗？啊，那可不是说有钱就能请得动的。没错，你花再多钱，人明星不可能自降身份来你们这小破穷山沟子演出。啊。那我们就拭目以待吧。儿媳妇儿。我这个当婆婆的向你保证，今天晚上呢会众星云集，甘当烈，合力呢把你捧成举世瞩目的超级电六。可是我还没准备好啊！你你在我妈面前谦虚什么？你不是天天都想着能一夜爆红吗？多好呀！我说的是没有准备好叫婆婆。儿<笑>子<笑>，咱们走。让他们笑，到时候让他们哭，连地方都找不到。小雪，晚上见。等今天晚上事实摆在你面前了，你就知道该怎么选了啊！走，王公子，王公子，王。李杰，我警告你啊，别再把我妹给骗了，别玩大了，小姐最后受不了场。小雪，你还不走？你愣干什么？赶紧走呀！哎呀，去去去去去！他不走，我们走。他就是不见棺材不落泪。等到晚上，要是还不答应王公子，我们就没有他这个女儿。走，走走走走走。哼、嗯！哎呦，这、啊、这就是春城集团的实力。这真是这个，这真厉害，王公子。老铁们，看到这盘面了没有？今天晚上，川城集团大公子要跟他的女生表白，据说是花了五个亿哦。我带大家来看看。等待是我为你付出的代价。家人们，多点点赞！今天可是全网最大的热门了。今天全网只要你听说过的大主播都会出现。嗨。大家中秋快乐！很荣幸呢，能够受邀参加王公子举办的这场直播盛会。在这里，我祝王公子和杨雪和和美美，白头偕老。天青色的面具，而我在等你。月色被打捞起，应该小雪。如春时的青花，自自顾自美丽，你眼带笑意。哈哈哈哈哈！哎呀，精彩，非常精彩啊！唱的好听，哎，跳的也不错呀、啊，小雪。但是你能想明白吗？就这么一朵鲜花，非得插在牛粪身上呀、啊！李杰，来看那儿没有？那儿才是我们今晚的舞台。
，这这这这，你搭的跟个公共厕所一样，只会拉屎。哥，怎么说这样的话？舞台大不大，取决于来的嘉宾是谁。至于你说的，我们这个舞台像公厕，只要来的嘉宾够大腕，你呀、啊、就会觉得这公厕里的粪那都是香的。你现在浑身上下那就只剩下嘴硬了。我嘴不嘴硬，到时候你就知道。我洪五叔已经去春城机场接这些明星过来。哎呦，<笑>明星啊，哎，多大的明星嘛？你见过明星吗？啊，来看看，这六百万粉丝的辣妹。见过没有啊？还有那位一千万粉丝的户外大 V， 唐笑笑，不用我多介绍了吧？啊，人家娱乐板块的头部主播，每天晚上八点，娱乐霸主，你懂啊你？再说了，现在那还只是一小部分，等待会儿那些顶流全来了，都到位了，把你给吓死！哥，你能不能不要跟他一样，弄得跟个小丑一样？不知道的，以为你们两个要上来表演节目了，而且。你根本就不知道我们这次节目的阵容有多豪华，华仔、学友他们都会来登台呢。我说，这这么大的明星啊啊！那你说黄武不得赶着马车去接他们？那不然呢？他们这也就成个破饭斗子了。小军，还真心得借这个骗子给你的那个节目单啊！我跟你说啊，他们要是真能什么把什么华仔呀、啊、学友都给请过来，哎。咱们就把黑土老师请过来，哎，也不演小品，就拉二胡。哎，还真让你们说对了，我们的表演节目里面还真有白云和黑土两位老师。不过他们不是拉二胡，他们为我们向农村啊精心编排了一个新的小品，叫《月圆下的相爱》。对，是<笑>等等等等我，哎，李继业。你吹牛现在都不带个把门的啊！人家黑土老师龙台都请不来，你指望人家来这破山沟给你们这帮土鳖村民演小品呢？龙台请不动，爷爷来，不代表我向东村请不动。嗯，爷爷，这真是黑土老师的车牌号。毛组长，咱们得商量商量。没什么好商量的，我孙媳妇必须压轴登场，跳一段舞蹈。您误会了，这个白云跟黑土老师啊，不是要压您孙媳妇的轴，他们只是想啊，在您孙媳妇跳舞的时候，看能不能插入一段东北秧歌。<笑><笑>小雪，你看呢？组长爷爷，要是这样的话，那就太好了。这两位老师要是跟我一起同台，我就不怕被赶下去了。轰我孙媳妇下台，我看谁敢！这样吧，中秋呢是个合家团圆的日子，你去跟小张沟通一下啊，最后整一个大合体，整体登台为我孙媳妇助助兴啊！妥了，就按组长你说的办，我这就通知张导啊。麻烦你了，还不赶紧滚？别闲着没事耽误我孙媳妇排练啊！刚才那，那个。咱们真把白云黑土老师请过来了。刚刚说的那个张导，该不会就是那位张导吧？是不是真的？你待会儿就知道了。一边过去。哎，你说这，我我我去跟爸妈说一声啊。哎，杨宇，哎，你他妈是墙头草吧？你是吧？就一个车牌号能代表什么？说的没错。黑土老师的车多了。上个月我去临省参加婚礼，他的车。就给别人出头车，哎，孙叔您来了，连德，这是你叔我关系知道底儿的。等会儿那几个网红中的顶流大腕到了，带你去接触接触。哎呦，你可别提了，<笑>咱请来的腕儿再大，能有人家请来的黑土老师腕儿大吗？别听他吹牛逼，他们村要是能把黑土老师请来，呃、我就能把四大天王给你叫。马组长，花仔到了。呃哎，差不多到了，着急忙慌的干啥？不是我着急，是华仔急。他和他那个经纪人在咱们广播室门口堵了半天，想用咱们花了八千万装的，呃，谁趴地啊的音响。波叔，那个叫 Shape Audio。哎，呃，管他谁趴地下呢，那真要他去。上你广广上啊！
这么抠搜干嘛？不就是个音响吗？能试坏了不成？那我就得去让他试试。去吧，哈哈哈，这村里人是不是都有妄想症啊？又是黑土老师，又是华仔，还他妈把八千万的 ship o d e 装到了村广播站。哎，一个个的装什么神，弄什么鬼啊？啊，认识我孙叔吗？我孙叔是春城最大的导演。曾经春台金牌主持人，哎，田德说这些干嘛？一帮子跳梁小丑，他们也就在电视上见过华仔，什么话都干嘛？被吹，<笑>是不是吹的？你们等着看就完了。好，那我就在这儿看。不是说华仔要用你们村广播站试喇叭吗？那我就耐着性子听听，是华仔的动静不？哼，哎，我看你们这回怎么圆？人华仔什么身份？那是四大天王，红了一辈子的超级巨星。喂。喂，我说都能听着不？<笑>一股子大碴子味儿，就是华仔了呗。耳朵不好，你就去找大夫看看。那分明是我小波叔的声。<笑>那你倒是让华仔出个声啊！啊，我们还等在这。亲爱的。华仔，我怎么疯了呀？这真的是华仔的原声啊！不可能啊！华仔怎么可能来这种鸟不拉屎的地方？老孙，这放的原声带把伴奏去了。啊、哦、啊！不得不说啊，这帮乡下老人这手段花样还真不少。我就不相信你们还准备了其他的歌曲。没啥准备，我就不信你们还有。行了，就这么定义吧。晚上再唱。不是怎么这样？小罗太抠了。没了吧？<笑>时间差不多了，咱们该准备了。小雪啊，我跟你说，你别傻。哦，他李继业有能耐让你红，他还用让你等到今天吗？我告诉你，能让你变得万众瞩目的只有我，只有这场直播盛典，只有你，答应他求婚。那如果真是这样？我这一辈子都不行。杨雪，注意你跟我说话的态度啊、哦！你也不想后半辈子背上五十亿的债，生活的水深火热。王天德，你有完没完？这就不是你应该操心的事儿。你应该操心，是你们未经山河集团允许，私自挪用五个亿机场专项建设资金的事。你们知道你们会判多少年？哼，你个小兔子，你他娘的是在教我做事吗？不是，我是在教你的做人。你就狂吧啊！李杰，你继续狂。我跟你说，我那边马上就开始，到时候你就知道谁他妈教谁做。咱们啊，就跟他们好好的。今晚的节目只是个开始，别忘了，机场建设项目还在我们手中。我已经迫不及待的看到上百辆的罐车把你们村夷为平地的样子。哈哈哈，走。各位来宾，接下来让我们用热烈的掌声，有请春城集团的王公子闪亮登场。各位尊敬来宾、朋友们，很荣幸，也很开心，大家能够在百忙之中抽出时间来参加我们的直播盛典。要值得跟大家分享的一点是，这次截止到今天，我们直播间的观看人数已经超过了一亿人次。那么接下来，还请大家和我一同见证，我和杨雪专属的白石时刻。下面，让我们有请两位重量级嘉宾于小牛、海浩，为我们今天的男主人公送来。闲话！天哪，林杨雪也太幸福了吧！妥妥的嫁入豪门。王家可真有钱，光一个求婚仪式就花了五亿。那要是办婚礼那天，可不得轰动全城啊！谁说不是呢？小雪，你看见了吗？这个就是我精心为你准备的舞台，嫁给我，好吗？杨雪说：“她要嫁的人是我
这是什么情况？这人谁呀、啊？我和山拍的节目效果，你看他那穷酸样，给王公子提鞋都不配，还想横插一杠子。行，那我就跟大家介绍一下这位人，他就是这个村的一个乡巴佬。但是却联合全村的人拿着我们家给的机场占地赔偿，骗走了我的女朋友杨雪。谁是你的女朋友？你别胡说！杨雪从始至终都只是我的女朋友，并且我们已经领证，成为罗马夫妻。李希，你蒙骗杨雪爸妈，联合全村人骗了他们家的价，你敢说你合法吗？小雪，你听妈话，快过来！你看看王公子为你搭建的舞台，还有底下这些网红大咖，他们可都是为你而来的。事实都已经摆在眼前了，李记他们一家都是彻头彻尾的大骗子。你看看，说好的来什么大明星、明星呢？他们在哪呢？你看，连一根针的都没来。我是你哥，我能骗你吗？王公子对你是真心的，那个李记他就是想把你骗到手，贪图你美色而已。我跟小雪是真心换真心，要说骗，我唯一骗过你们的，就是我在不知情的情况下向你们隐瞒了我向中村不可逆国的忠厚海义。大家都看见了啊，这人死到临头了，还在吹牛了。哎，我说你爹呢？不是要出来跟我唱对台谢谢。他请的明星和大咖都在哪儿呢？我请的人可都到了。等时候到了，他们自然会出场。不是我说你啊，李记，你到底用不用这？哦，弄来一辆租的车，假装自己请到了黑土老师啊，然后呢，又在广播站放华仔去掉了伴奏的原声带。<笑>我现在还倒是真有点好奇啊。你说你一个破农村出来的土鳖农民，到底是什么底气，让你还能够站在这儿？他的底气，就是我们小农村。儿子，人都到齐了，你随时可以发信号。你红五叔的车队，随后就会带着他们入场。好的，爹。诸位。接下来就是见证奇迹的时刻。你奇迹你妈的！你看看我们打的舞台，你再看看你的。林山河，你一个农村的臭傻子，有什么资格跟我们军中集团争对台戏呢？儿子，发信号吧。好。儿子。嗨，还在那儿装神弄鬼啊，李记？那你倒是上人啊，你让我见识见识呀、啊！一支穿云箭，不是千军万马来相见吗？这里是京城时间十九点五十八分。随着向东村李氏少族长的发令枪响，我宣布，本次秦满中秋村晚正式拉开帷幕。我我还是这老一套，李记，你能不能有点新意啊？啊！我劝你呀、啊，赶紧乖乖投降吧，然后把杨雪亲自给我送过来，再像一条狗一样爬回去吧。有其父必有其子啊！李山河，我早就说过了，让你们全村人跪下给我道歉。这台戏你唱不过我，请大家转身，演出人员的车队正在进场。让我们有请超级天王级秦王爷！哇，真漂亮，漂亮了，真漂亮！哦，有请流行天王周杰伦，有请歌神薛岳，热烈欢迎两位魔法级艺术家白云、黑土。我、啊、不是在做梦吗？真的来了？不可能！这怎么不可能？王天德，以后我们家的事少相传。
，辛苦了，老师，辛苦。嗯。哎呀，我们一家快被你害死了！你，走，我们去找小雪，你跟人家季爷好好道个歉。不你追我走，我走呀你。让我们再次以热烈的掌声，有请丽萍老师。哇。杨丽萍，杨丽萍也来了。最后，让我们以热烈的掌声，有请天震老师。一切美好只是所知尘埃。天震，天震，天震，天震，天震，天震，天震，天震，天震。想想明天，又是日晒风吹。我去，这都得罪的什么人呢？对面来的全是殿堂级别的人物。我跟你说，今天必须给我把场子撑出来，听见没有？别做梦了，就对面这阵容，谁能顶得住？别说我和于小牛了，就算是把李天佐找来，那也是白费。就是，走走走走走，哎，我哎，我花钱请你们来的。这，啊，这现在怎么办啊？不可能，这小农村就是穷山沟里，凭什么能请来这么多顶级的明星？我不相信。他、啊、娘的，就是骗人的！我还看什么？走了，走了！哎，哎哎哎王公子，快快走！快走快走我快你走！我走姐,姐、嗯，这是不是真的？我能不能咬你一口？哎，啊、行，我我轻点。七爷，你对我这么好，我都不舍得咬你了。<笑><笑>别这，走走走，来。去吧，快去啊！去啊，快去、啊！走吧。So as long as I live, I love you. We'll have it all, to you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so 谢谢 beautiful. 谢谢大家。呃，咱们叔还是给咱们准备了衣服，要不要先去换一下？走，让我们再次祝福这对新人和和美美，幸福一生。好好，谢谢。接下来，请欣赏歌曲《爱你一万年》。爱你一万年。哎呀。一会儿你累不累呀？你态度一定要好一点，这必要的时候给他鞠个躬，知道吗？不至于吧，妈？再怎么说，我也是他大舅哥啊。怎么不至于？你和那个王公子把你妹夫一家都弄得透透的。爸，你还得快快快，我站起，站起来。啊、哦，爸，妈，你们这是干什么呀？这不，你哥呀，他知道错了，这是不是他自己不好意思，非得拉着我跟你爸一起来？哎。对不起，对对对，对不起啊，小雪儿，是是是下了心了。你该道歉的人是我吗？你该道歉的人是季叶。哎呀，我说你这头是不是不下去了？是不是？你赶紧去道歉你。行了，阿姨，看在小雪的面子上，我就不跟她计较。叔叔，阿姨，外边还有节目要看，小雪她呀。还要换衣服。哎，哎小雪，今晚你可打扮的漂亮一点啊！哎，咱们呀，赶紧出去，可别耽误人小两口的正事儿。走呀你！妈，什么表情啊？什什么什么正事儿？李金燕穿着明白装糊涂，我妈什么意思？走，老王，这儿没外人，我直说了。这长江以北能有此等实力的，把这些红了几十年的顶流巨星邀请来同台表演一场春晚的，除了山河集团，我想不出第二家。老孙，你说这个李旭业的父亲李山河，会真的是山河集团的董事长吗？我猜是八九不离十，要不？
你去给韩总打个电话再问。嗯，哎，贺东，姐夫，你们还在校农村吗？呃，在，呃，还在这儿呢。怎么了？那正好，你俩先别走，我带集团的几个股东往你那边去了，回头给你和天德介绍认识一下。贺、啊、东，你来这穷山僻壤的地方做什么呀？别急了，你以为我想去啊？这不是中秋嘛，我们董事长请了一把顶级的明星。到下东村慰问演出去了，刚还给每位股东都发消息，说要借今天这个场面，把山河集团董事长的位置传给他儿子。等一下，贺东，你说山河集团请了这些明星，是来下东村慰问演出的？我跟你说了，我们董事长应该已经在去下东村的路上，我们这头也得赶紧出发了。太好了，我就说嘛。这他娘的一帮子臭农民，怎么可能能请来这么多大牌明星呢？爸，我舅舅那边怎么说呀？你就说这些大腕都是山河集团董事长请来慰问演出的，这乡东村肯定是提前收到消息，在这儿跟咱拉虎皮扯大旗呢。哦，那又被他们骗了呗？那这接下来怎么办？他不是给我装他是山河集团董事长，今晚本尊降临现场，到时候。我看这个狗东西怎么下台？<笑>可是吧，这是小雪一家现在已经被灌了迷魂汤了。小雪又对李继业那个废物简直言听计从的，那等舅舅到了会不会一切为时已晚？是呀、啊，这先下手为强，后下手遭殃。既然咱们已经知道吕希业他们都是骗子，倒不如提前把他们收拾。等你舅舅跟董事长到了，这咱可立了一大功啊！<笑>爸。你这招真是高！我现在就打电话叫人。老孙，你感觉呢？是这样，我打个电话，把咱春城的首富陈美洲请来。一是当着山河集团跟你做面，二来是通过这个机会，让陈美洲和山河集团认识一下。那可太好了，咱们两面交好，到时候他们都得欠咱们的人情。接下来有请杨雪为我们带来压轴舞蹈《最美中秋》，同时请各位老师做好准备，登台谢幕。大伙给我儿媳妇加加油！好，好，好，好，好，好，好，加油，加油，加油！哎呀妈呀，这子儿媳妇儿太美了呀！那还说啥呢？以后要是生个小子，那就直接进入娱乐圈，妥妥的小鲜肉嘛。<笑>那要是生个女娃娃嘞？哎呀，那要是个女娃的话，远东那些王室还不得排着队来接亲呢。<笑>儿子，儿子啊，妈，你爸爸呢？还给你准备了一个大惊喜呢。什么惊喜啊？你爸呢？今天把山河集团的股东啊，都请到这儿来了。今天呢，人多热闹，他要当众宣布把山河集团的董事长交给你做了。为什么？我我跟你爸爸呢，现在年纪已经大了，以后呢就帮你们带孩子，这多好呀！而且，而且我和你妈也都觉得这些年对你的亏欠太多了，都说穷养儿子富养女，可谁又知道你经历了多少欺辱和败样？爸，妈，我是这样觉得的，只要咱们一家。能高高兴兴把这个日子过好，比什么都强。而且我这也没做过生意，一下子接手这么大的集团，我我感觉我不行了。男人不能说自己不行。是啊，我们说你行，你就行；不行也行。嗯、哎，哎，那个咋整啊？停电了？不是，不能够啊。北京村是供电局专线儿，赶紧去瞅瞅去，我孙媳妇儿跳得正起范儿呢。不用看了，电闸是我拉的，姓王的，你三番五次过来找茬，咋地？想打架？乱打架？哼，我们还真没碰过谁。我不跟你计较，你别得寸进尺。这就得寸进尺。啊，那我就让你见识一下，什么叫蹬鼻子上来。给我走！哎哎，你干什么？你们干什么？哎哎哎哎哎哎哎哎
。小雪，小雪，小雪，小雪，王天德，让你的人把小雪给我放了。来，把那个女人给我带过来。小雪，小雪，放开我！王天德，你知道自己在做什么吗？我在干什么，我自己当然很清楚了。但是我希望你现在能明白一点吗？你杨雪因为违反公司合约，现在被公司追责五十亿违约金。七爷，这这可怎么办呢？你可不能不管我们呀！哎呀，放心吧，这点钱对七爷他们家来说根本不算个什么。放心啊！好好好，这还对李七爷抱有这种不切实际的幻想呢啊！我告诉你们吧啊，把话说明了，今天之所以这么多明星能来这儿。是人家山河集团请过来做慰问演出的，向东村是提前得到了消息。亲家，他说的不会是真的吧？很好，你们彻底把我扯毛了。你个冒牌货，还他娘的给我起范儿了！实话告诉你吧，我小舅子韩鹤东正带着山河集团的董事，正赶往向东村的路上。那是我让的。那你知道他为什么来吗？无可奉告。<笑>这就蒙不上来了吧？山河集团董事长要趁着今晚的热闹，当众宣布他的儿子继承家业。那你既然知道，是谁给你的狗胆，让你拆我们的舞台？比起把你们这一群冒牌货清理干净，拆一台春晚，又算得了什么？反倒是你们。等山河集团董事长来了，我会亲自把你们交给他处理。你会为你的狂妄付出代价。要知道，你得罪的是向农村，识相点，把我孙媳妇放了，我不为难。<笑>是吗？老不死的，黄土都埋到脖子这儿了，还在这儿给我逞能呢。这样，我可以给你一次机会，跪下给我磕头认错，我保证。不把你们村子烧光，你他妈敢？有什么不敢？放火！好的。哎，你看，这这这这糟了！啊！你妈的！你们，团长，团长，开话吧。哎呀，我的一群锦鲤呀，白瞎了呀！他他他该死！他们既然不听，我哟，把所有人调回来，就说向农村被人一把火给烧了。喂喂，把我们的所有人都给调过来！我想不回来，没看见啊？我们都过来看，我们的人都欺负到家门口了。哎，大师，老婆，老婆，你快溜！妈，你说我上班呢。喂，好，我知道了。赶上向东河，真是吃了包子胆了。我专机回去，不管他是谁，我扒了他的皮。准备几个能防事儿的兄弟，听到了没？到了现在了还装呢啊！来，今天就让你们随便叫人，就他妈是天王老子来了也不行！这村子我一定夷为平地。王天德，你闯大祸了，闯多大的祸？今天有他这个老子给儿子背锅，你背得动吗？我哪像一个面朝黄土背朝天的一个臭农民？等你有机会了。进城了，打听打听我春城集团的事。我记得，哪怕是在春城，你所谓的春城集团还排不上号。那又怎么样？能排上号的都是我王贤民的朋友。比如呢？比如春城首富陈北周
陈北周，就是那个整天挖门盗洞找关系想见你的那个人啊。想见我，他还不够壳。<笑>你这上下嘴皮子一碰，还真敢说呀？人家堂堂一方首富，凭啥见你个臭农民？扶贫呢？别说我爸不想见他，哪怕我爸见了他，该扶贫的也应该是他。哎呀，李继业，你快行了吧？啊，这还帮你爸吹上牛逼了。有本事待会儿陈北周来的时候，你亲自再把这话说一遍呗。陈北周的车。哪位是山河集团董事长？可终于有机会见到他。嘿，过来。<笑>山河兄，久仰久仰久仰！哈哈哈哈山河老兄，久仰久仰久仰！总算就是个冒泡泡，是吧？愣吹自己是山河集团董事长，怎么？你想死吗？哎呀，哎呀，呃，一会儿呢，等董事长来了，麻烦你的小舅子帮忙引荐引荐。一定，贺东可是董事长面前的红人。哎呀，之前不知道你们的关系，老孙也没告诉你。我要是早知道，我早就来拜访了。等等，陈美洲，春城开发区那块地你是不想要？哎，你能不能不胡咧咧啊？人家陈先生在春城想要哪块地，那不都是信手拈来啊？你怎么知道我想要开发区的那块地？我还知道的更多，说来听听。陈大哥，别听他瞎糊弄，我们这帮人被他糊弄了个遍。那我就再说一个，你旗下嘉悦商贸那栋楼租期到了。嗯。你究竟是什么人？你不是挖门盗洞的找关系想见我爸？他就在你的面前。你真的是山河集团董事长李山河？他是个屁呀、啊！他是，我跟你说，别相信他们，他这一家子都是骗子。不对，这全村都是骗子。亚全，这可把我整的不会了。他要不是山河集团董事长，他怎么知道我嘉悦商贸的大楼租期到？这个消息我可是一直封锁着。我的陈老哥呀，这整个春城谁不知道你嘉悦商贸大楼租期到了啊？哦，谁他妈走漏了风声？你天天求这个找那个，要见山河集团董事长一面，不就是为了这点事儿？一会儿他来了，让韩鹤东帮你说两句好话，这大楼就继续租着。是这样，你一个农民就好好种地，好好放牛。刚刚说的话，我就全当你是放了个屁。以后再敢胡说，小心我撕了你的嘴！敢这样跟我爸说话，待会儿你就知道你的下场。小屁孩，这里哪有你说话的资格？滚一边去！我没有资格。过了今晚，我将继承山河集团全部股份。你我到底谁没有资格？放你的屁，李继业啊！哎，我还是龙市市长呢。小兔崽子，你当真不怕死？你信不信？我皱皱眉，你的腿就断。我要是不高兴。你活不过你敢动我们少组长一个手指头，你试试！这个煞星怎么来了？小梁子，帮我狠狠教训这批混蛋！今天出了天大的事情，叔伯帮你兜着。小易，你说你咋不好好吃饭？你看你瘦的，你还有余钱，能打不？梁子哥，就是他们放火烧了咱们村。哎，你要干什么？带你去见爹。咱们在春城可是井水不犯河水啊！你当真要为了这些臭农民跟我撕破脸开战吗？臭农民，他们对我梁义文，我梁义能我今天全靠这些叔叔阿姨们的照。竟然敢说他，这这我也不知道呀，也也没人告诉我呀。晚了，你赶紧让你婆娘给你订一个火葬场。你你能不能讲点理啊？江湖不是打打杀杀，江湖是人情世故。人情世故，好啊，那你就自己选，看我废你哪条腿，打到你见你爹为止。梁毅。我告诉你，冷静点。山河集团，对，山河集团总经理是我小舅子韩鹤东。然后呢？然后
，我小舅子正带着股东往这儿赶呢。你就是再硬，能硬过山河集团不？山河集团的面子，我得给。杨子哥，先让他们放了我媳妇儿。动二龙吗？啊！哎哎哎！小雪，小雪，哎，小雪，我可是为你好啊！别以为梁毅来了你们就没事了。你说啥？你再说一遍。梁毅，不要太过分。山河集团可不是你能得罪得起。我小舅子在山河集团的分量，心里应该清楚。再说了，我们这些人都是为山河集团董事长做事。没错，就是他明目张胆的冒充山河集团董事长，这样是让真的李董知道，这后果你承担不起。什么玩意儿承担不起的？有什么事情是我房新桥承担不了的？哟，您是远洋船业董事局的主席，认识我？我我小王啊，你还记得不？我老婆当时在你公司还做过几天的经理。哦哦哦，有印象。啊，那你知道你媳妇为啥从我那儿走的？这这人各有志嘛。这说起来，咱还是一半的熟人呢、啊。您是受山河集团董事长的邀请来的吧？哥，冯总，梁毅是不是给你说了我小舅子韩鹤东？我问你的问题，你还没有回答呢。什什么问题啊？<笑>就是你媳妇儿为啥从我那儿辞职了？这我真不知道，反正就是压力大。<笑>那我就告诉大家伙吧，他老婆勾引我，被我老婆发现了，打了二十个嘴巴。<笑><笑>他老婆难为情，从我那儿辞职走了。<笑>你放屁！不准你污蔑我啊！你儿子，冯董，别跟小孩一般见识。你干嘛？闭嘴！给老子看着，不然连你爷俩一块打！啊、此夫叫傅志过，我带你妈教训教训你。爸，他这么打我，你不管我吗？先忍着点，等你救他们来了，我让你亲自打回去。冯叔，打得好，好，好，好，好，好，还请少组长多多照顾你冯叔呀。啊，冯叔，你客气了。哎，冯叔，这个是我媳妇儿。冯叔好。嗯，哎，对了，我，你们这骗了我这么久，不得发个红包补偿一下？<笑><笑>那我就把川城集团盘过来，送给你们小两口当礼物，怎么样？姓冯的，我尊重你。难道你一点不给我小舅子韩鹤东面子吗？你小舅子有啥面子呢？<笑><笑>好。你不给我小舅子面子，那山河集团董事长，你也一点不怵吗？山河集团董事长，那谁不迷糊啊？既然如此，你这是诚心往死里想得罪山河集团董事长。刚才我跟我小舅子通话的时候，你说的话他已经听到了。现在他有两句话要给你说。你们都他妈欺负我姐夫是吧？是没把我韩鹤东放在眼里，还是没把我山河集团放在眼里？等着，老子马上接到。今天你们有一个算一个，老子挨个收拾。我等着你！你个婊子，他妈谁啊？老娘，唐七凤。喂，妈。潘大姨，你女儿还是这么飒呀、啊？那当然，随我呀。七凤姐，呃，叫。七凤姐好。你俩啥时候备孕呢？七凤姐，你说什么呢？妹子。听我的，能多拖会儿就多拖会儿。你看姐，咋不？小丫头片子，净瞎叭叭，滚犊子！哎呀，族长爷爷，人家都想你了。笑,<笑>,<笑>,<笑>,<笑>就让他们好好的笑呗。李继业，你
你别他妈以为你没事儿了啊！我告诉你，我舅舅马上就来了。你赶紧想一想，怎么跟我们道歉吧。你一口一个你舅舅，一口一个山河集团，你烦不烦？你信不信？就算你舅舅带着那四个股东过来，让他们跪在我们面前说话，都算对他们客气。你他妈好大的口气呀、啊！刚才。都谁欺负我姐夫了？敢站出来，让我看看都有谁吗？我，就凭你，也配？我配吗？算我一个。刚才让你等的那个，就是我。哎哎哎、舅舅，就是他，抢走了我的女朋友杨雪，还有这帮人啊！他们竟然冒充山河董事长啊，把咱们山河集团给的机场占地补偿拿来在这装大款呢！韩总。你可得为老哥出口气啊！我刚才为你姐夫出气，差点被那个小子给打了。何涛，你可算来了！你刚才不是牛得很吗？杀完我儿子还想扇我，现在我小舅子韩鹤都来了，你扇一个试试？远洋船业、本销社、业余集团，敢跟我山河集团对着干，你是哥哥。韩总，需不需要我打个电话给码头？驱逐远洋船坞的一切船只离港，让他一个月内不许靠港啊！何东，有什么需求，言语一声，只要我一句话，会让业余集团旗下二十家夜总会的酒水公益全体。那北销社就交给我来吧，只要我咳嗽一声，北三省八千弟兄就会拔了他的琴。都听到了吧？还要我往下说吗？接下来该怎么办？心里都有数吧？我听你们这意思。这山河集团归你们了，你个兔崽子，算哪根草啊？谁的裤腰带没勒紧，把你给露出来？就，就是这小子李继业啊，他就一个农村的土鳖，他伙同他们全村人抢走了我的女朋友杨雪。黄天德，我有没有说过你很像一个小丑啊？能不能有点自知之明啊？我万谁能看上你，那是你的荣幸。那不好意思。请你把这个荣幸给别人吧。你说什么？我媳妇儿的意思呀，是说你侄子癞蛤蟆想吃天鹅肉。<笑>哎，你听不懂吗？<笑>不就仗着他们三个在这护着，逼急了我连他们三一块收拾？那你不也仗着山河集团在你背后给你撑腰，你才能在这儿横行霸道？没错，老子就是有山河集团撑腰，老子就是可以调动山河集团一切的资源和力量。你不服气啊？那你有没有想过，你现在的所作所为已经犯下了滔天大错？对你们穷老百姓来讲，狂就是错，甚至连大声说话就是错。但对我韩鹤东来讲，山河集团董事长最信任的属下，狂就是理所应当。你听明白了吗，李杰？啊，当今社会权势为王。什么他妈的正邪对错根本不重要，也就你这种农村土鳖才他妈把这玩意儿分得那么清楚。不错，也只有你们这帮一辈子没见过什么世面的臭老百姓才不敢犯错，而我还有我身边的人，哪怕就是把天给捅个窟窿，有山河集团做靠山，谁又能奈我何？那很好，我现在以山河集团继承人的身份，宣布撤掉你山河集团总裁的职。从即刻起，你韩鹤东没人照了。你韩鹤东从今天开始没人照了。<笑>起初以什么身份？山河集团继承人。就你这样呢？我们董事长是想不开了吗？做出来你这满口胡话的儿子，冒充我们山河集团的继承人，你他妈的活腻歪了吗？小屁孩，吹牛要有限度。我们董事长邵董。用不了多久，亲自到场，到时候你怎么死都不知道。还不到呢，先坐着，我倒要瞅瞅基业成长到什么程度。哎，我听老组长，李记，到了这会儿就别他妈装了，好不好啊？啊，小雪，这李记就是一个大骗子。你现在要是回心转意，我可以当什么事情都没有发生的。黄天德，请你自重一点。臭婊，注意跟我说话的态度。你再吓唬小雪一句试试。哎，哎，不速干，不速干，速干！怎么反了是吗？我这就给董事长打电话。啊
，等着，都给老子等着！敢跟我山河集团站对立面，奉训大小王了是吧？别废话，现在就走。喂，董事长。喂，董事长，我这边信号可能不太好，我说话您能听清吗？嗯，那您听着啊。梁毅，你他妈不是狂吗？我们董事长在这听着呢。再狂一个！冯新桥，唐七凤，你们不是要帮一帮臭农民，跟我们山河集团对着干吗？来呀、啊，说话呀！<笑>都他妈哑巴了，不是挺狂的吗？刚才，李记。你不是说你是山河集团继承人吗？啊，你爹在这儿呢，赶紧跟他说两句啊！爹，这有一帮你的手下，靠着山河集团给他们撑腰，在这儿横行霸道，该怎么处置？该死！王贤明，你私自挪用向东村机场专项建设资金，可以，又一把火烧了我们村。爹，这又该如何？挡住！王天德。砸了咱们家的古董，又毁了咱们中秋晚会的舞台，威胁并迷惑小雪一家，并且公然想要强占我的合法妻子。爹，这又该怎么办？要杀啊！这个，董事长，董事长，您在现场吗？是信号不好吗？什么情况<笑>你们这群人还真能装神弄，连我们董事长的声音都敢冒充。韩河东，你还不跪下认罪？董董事长，哎哎，董事长，都怪我，有眼不识泰山，有眼不识泰山，有眼不识泰山。儿子，从现在开始，你就是山河集团的董事长，他们几个。交给你了，我跟你妈还得回家救父子，救啥火呀？浓烟触发消防系统，我早就灭了。金、啊、燕，<笑>对付这帮人，千万不能心软。你刘婶说的对，觉得自己势大就想上天，比自己强的怂到这个三村子。金燕，快做决定吧，大家都等着你呢。嗯，对。即日起，革除你在山河集团总裁的职，并且对你经手的业务全面，移交到司法机关处理。我错了，我真错了，求您再给我次机会吧。刚才给过你机会了，可是你不中用。儿子，<笑>你叫陈北周是吧？我要收回你的大账。从明天开始，不想跟你合作了，你滚吧。哎，哎哎董事长。呃，有话好好说嘛，我租金可以给你翻倍，不需要，我不想跟你玩了。这儿的事儿处理完了，该走。哎，李安，哎呦，哎哎哎，这这没错。从今日起，你王家的春城集团出名。你俩是自打有向东村以来第一个敢放火。把他俩给我绑到摩托车后，我带他俩兜兜风。啊！爸爸爸爸！姐，他们四个，你打算怎么处置？这都是韩鹤东那狗东西，不然我怎么能助纣为虐，不识邵董事长的庐山真面目？明天去公司。找财务清算一下你的股权价值，退股吧。哎，不能这样啊！好歹我们也是陪着山河集团一起成长起来的，没有功劳也有苦劳啊！你要清楚，是山河集团成就，而不是你成就了山河集团。你跟他一样，退股，滚蛋！你，哼，真是新官上任三把火，这把火他妈的烧到我们头上来了。我可告诉你，这个集团所有的棘手事儿都是我来搞定的。你让我走之前，先好好想一想。有我们向东村整个大家族在，山河集团还有什么棘手的问题我们处理不了？你，滚蛋！董事长，我错了，是我故意给我看人家，我错了，我错了，我错了。哼，跟他认错干什么？他一个小毛孩子，意气用事。
，跟他认错就能放过他们吗？喂，你留下，好好看。好好，哎，凭什么？这是依据哪条规矩？我不服，否则把我们都干走。我也不服。从今天开始，山河集团，我的规矩就是规矩。朋友们，给大家看看我们家的鸡。那这个叫做显眼包的用户，你能不能别摔了？攒点钱好好过日子不香吗？行了，下播了。老婆，这现在老友大哥给你刷礼物，我这吃素了啊，再刷。一开播就刷礼物，一开播就刷礼物，这礼物特效搞得我连弹幕都看不见了。<笑>老婆，我跟你商量个事儿，把首饰赶紧摘了去，等儿子回来了发现就来不及了。快去！鸡呀，不是我说你，我觉得你的教育方式有问题。你看，子成还这么小，没必要对他藏着掖着吧？你就直接告诉他，我们家超级有钱，好好教育不会有问题的。打住。我小时候经历的，他一样也不能少。儿子，儿子，妈妈不要吐槽点，我不要还追我。儿子，儿子，儿子，你怎么了？你胳膊怎么了？啊？谁欺负你了？我去山庄捡瓶子，不小心把瓶子没喝完的西瓜粽给捡走了。然后他就推你了。有一个力气很大的胖哥哥，他说：“我现在捡破烂，以后没出息。”走，爸带你去找他。哎哎，你们等等我，我看谁吃了雄心豹子的，敢欺负我儿子！两千万的项目自己决定就好了。上亿的项目在向我汇报。刚才是那个小胖子推的你吗？怎么着？有事儿啊？你儿子推了我儿子，连一句道歉都没，还骂我们没出息。我就想知道你是怎么教育孩子？怎么回事？他是小偷，他刚才偷了我没喝完的汽水。我不是小偷，刚才你把易拉罐放到地下，我以为你喝完了才捡。那你是只狗呗，放在地上的东西就属于你呗。你怎么说话呢？你说谁是狗啊？我说的不对吗？只有狗才会把主人掉在地上的东西当成自己的。嗨，子成，还记得爸爸跟你说过什么吗？在外面受到欺负，你该怎么做？儿子，别怕他。虽然他比你长得壮，但是你也得勇敢一点。来，你要干嘛？你敢让他碰我儿子一下试试？没事，爸爸在这儿。胖哥哥，我错了，我再也不敢了。哼，这还差不多。你基业，你看看子成，他被你教育成什么样子了？子成，明明是他错了，你打自己干什么？爸爸，我们家穷，还是不要惹事好了。<笑>一家子穷逼，赶紧滚蛋，别傻宠到这儿，影响我心情。李基，你自己看看吧。你说儿子要穷养大，你看看子成，现在受欺负，连个地都不敢放一个，这就是你教育的好儿子。你过来。
，给我儿子道歉。你他妈凶谁呢？宋启凡呢？有必要向你们臭农民的儿子道歉吗？说啥？你再说一遍试试。乡巴佬，懂什么叫尊卑吗？要钱有钱，要事有事。你跟我装什么？那你知道我是谁？我看没必要了，你们都给我过来！你们不要伤害我的爸爸。子成，是爸爸错了，没事。爸爸向您保证，从今天开始，再也没有人敢欺负你。你确定了？那我可打电话了。嗯，爸爸，你们都给我过来！还跟我装？你叫，我看你一个农村人能叫来什么人？是不是装的？你等下去吃。我长这么大，还是头一次有人敢叫我等着。但是你还没遇见我。好，那我今天就见识见识。不过我有必要提醒你一下，我姓宋。温成宋家的宋，我姓李，山河集团李继业的李。啥？李继业？<笑>李继业那是何等大人物！哎，你一个臭农民也能冒充？<笑>没事，来，哎，董事长，市长，你们的子承少爷被人给欺负，走吧。你知道你为什么叫子承吗？不知道，因为啊。你爸爸他老有钱了，他希望你啊，子承父业。